Goeiedag vriende, ek hoop het gaan baie goed by julle, dat julle gelukkig en gesond is en is my lekker en voorig om ook weer met julle te kan gesels. Nou vandag wil ek graag begin met die vraag. Ons gaan bykie gesels en nadink oor een van die geestelike disipline, sekerlik een van die heel belangrikste wat daar is, is die disipline waar ek ook baie keer gesels in die verhoudingstherapie wat ek doen, maar mense wat hierdie disipline kan volg en wat het kan doen, sy levens verander baie keer drasties. Ander wat het nie doen nie, sy levens bly maar die selle, dit verander niks. Maar as mys dink oor een geestelike discipline, dan klink het baie keer na baie werk, klink na opoffering, inspanning, die woord discipline klink vir baie mense na iets wat nie lekker is nie dat het maar net iets is wat die mens moet doen. Maar die geestelike discipline waar we ons vandag bykie gaan gesels is een wat mense levens oor tyd heel te maak kan verander, wat een baie groot verskil in jou leven kan maak. Hulle het in naalvorsing, die wetenskap, het hulle bewys hoe dit letterlik fysisch een mense brein kan verander. Hoe mense wat het gereeld doen, die strateere en die neerontpaaie en mense sy breine heel te mal verander. En die lekker ding hiervan is, is dit maak mense oprecht gelukkig. Nou kan jy al raai wat hierdie geestelike discipline is. Dis die vraag wat ek graag wil vraag. Nou as jy iets van dit wat ons vandag weer gaan gesels ook in jou eie leven kan toepas, is dit werkelijk een van die meest levensveranderende dinge wat jy ooit sal kan doen. Dat is baie die kursus er al buiten, wat vir mense leer, hoe om dit te doen. Weet nie altyd of het werk nie. As mens net die bybel lees, en raak sien wat rondom jou is, dan sal jy dit baie mooi kan reik. Maar kom ons kyk vir die oomlik, wat sê die wetenskap, wat sê die navorsing, gaan gebeur as jy hierdie, hierdie geestelike discipline beoefen. Nou die eerste een is, wat jy baie minder stress sal ervaar. Dit is een ding wat stress ongelooflik baie verlig. Dit help jou om positieve emoties te beleef. Dit help jou ontspan in moeilike omstandighede. As dinge zwaar is of jy in een omstandigheid is wat baie gespanne is, dan help het jou om te ontspan. Dit versterk jou sociale verhoudings jy kom ook beter oor die weg met mense, maak jou fysies gesonder, vandagse tyd met COVID is dit iets wat allemaal graag wil hee, dit help jou om beter te sla, baie mense sikkel ook vandag daarmee, dit verminder jou kans om depressief te word, of as jy depressief is, word die depressie minne, dit versterk jou selfbeer, jou jylle uitkyk, op die lewe word baie meer positief. Dit maak van jou baie meer onselfsichtige mens. Dit help jou om dier emotionele trauma te kan werk. Dit maak jou net oor die algemeen, een baie gelukkiger mens. So nou weet ons wat die wereld sê, en die wereld oor jare uitgevind het, wat dankbaarheid vir jou sal doen. So my thema vandag is, dankbaarheid is een van die grootse geheime van een gelukkige leven. So wat beteken dankbaarheid? Waar kom die woord vandaan? Die Engelse woord grateful is afgeleid van die Griekse woord charis of Latijn gratia wat genade beteken. So die Griekse woord vir dankbaarheid is eeuw charis. Letterlik om te spreek van genade om te dink aan dit wat jy ontvang het, te dink aan dit wat jy nie verdien het, om herkening te gee vir daar die dinge, wat nie van jouself ofkom, om dankie te sê vir die mooie en die goed, wat jy elke dag beleef, maak nie sal ek hoe groot of klein dit ook mag wees. Maar wat sê die Bijbel, as ons so bykie gaan lees oor dankbaarheid in die Bijbel, as al een klomp skrifgedeelte is, waar na ons kan gaan kyk. Nou ek voel, sonder het diep besef van die feit dat die Heere daar is en dat God ons in alle omstandighede help en ons daarvoor dankbaar moet wees, 
weet ek nie of dankbaarheid die sel effect kan hee. Ons moet toch iemand hee om voor dankie te sê. So die eerste gedeelte die wat ons gaan lees is daar uit 1 Thessalusense 5 vers 18. En dit sê die volgende, dit sê, Wees in al omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van jylle verwacht. Ons moet dankbaar wees, want dit is wat God van ons verwacht. Die Heere verwacht dankbaarheid. Kom ons kyk ook wat sê Hebreus, Hebreus 12 vers 28 en 29 sê die volgende, dit sê, Laat ons dankbaar wees, laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag soos hy dit wil, want ons God is een verterende vriend. Laat ons dankbaar wees. Nou, ander mooi gedeelte kie daai, prediker sê die volgende, dit sê, As een mens lang lewe, moet jy oor alles dankbaar wees. As een mens lang lewe, moet jy oor alles dankbaar wees. As ons hierdie gedeeltes lees, dan wil het vir my lyk of God dankbaarheid van ons verwacht, dat God dankbaarheid soek. As ons ook kyk na Jesus' leven, God wat mens geword het en onder ons kom woon het, dan lees ons op een stadium dan Lukas van die tien melaadse mans. Hulle het by Jesus gekom en Jesus het gesê, gaan wees jylle self vir die priesters en op pad sint het hulle gezond geword. Nee, gee het aangehou om na die priesters toe te gaan, eindelijk maar te doen wat Jesus gevra het, maar een het besef dat het hy is wat hulle gezond gemaakt het, en het teruggegaan, en gaan dankie sê. En as mens daar deel lees, dan kry mens amper die idee dat Jesus te leergesteld was, in die feit dat net een teruggekom het om dankie te sê. Maar die vraag, maar waar is die ander negen? God wil hee, dat ek en jy dankbaar sal wees. Maar dan is daar so evens een probleem met dankbaarheid. Dankbaarheid is nie iets wat net afgedoen kan word. Het is nie iets wat op een manier afgepers kan word. Om een voorbeeld te probeer noem, sê nou daar kom een klein sienkie of een dochterkie by my en ek geef hulle chocolade en hulle draai om en haar klip weg en ek gryp hulle aan die oor en skryp trek hulle terug en sê, sê dankie, en ek is lelik, en kyk hulle so in die straankies in hulle oor, en hulle sê dan dankie, dan betekent so dankbaarheid eindelijk niks nie. Sulke afgedoende herkening sal nie vir my lekker wees nie, en ek glo vir die Heere is dit die sal. Niemand wil so dankie gesê word. Dankbaarheid kan nie afgedoende word. Daar is toch gedeel in die Bijbel waar ons lees, van die Heere wat kwaad geword het, oor iemand sy ondankbaarheid. En hierdie een is Heskia. Nou, hy was eindelijk een van die goeie konings van Israel. Heskia het koning geword op 25 en het van 29 jaar geregeer. Die Bijbel sê oor hom daar in 2 Konings 18 vers 3 die volgende, dit sê, Heskia het gedoen wat recht was in die oor van die Heere en het in alles die voorbeeld van sy voorvader, David, gevolg. Hy was een van die goeie konings. Maar terwijl hy regeer het, was daar op stadium ook een groot gevaar gewees, die Assyriese koning, Sanherib, trek op tegen Jerusalem en wil hom verwoes. Hierdie koning sê ook die Heere sleg, en Hieskia en die volk is baie bang en bid tot die Heere, en hier skeer dat sy mense vertrouw dat die Heere hulle gaan help. En die Heere maak ook so. Hy stuur een engel om in die nacht die soldaten en die leiers en officiere in die kamp van hierdie Assyriese koning sy leer dood te maak. Daar die aand sterf 185.000 mans. En San Herib blaas beskaam die aftocht. Later het sy seens om toen hy ook in sy afgodse tempel vermoor. En dan lees ons in twee gedeeltes, in twee konings en ook in twee kronieke, val in twee kronieke 32 vers 22 en 23 die volgende. Dit sê, so het die Heere vir Hieskia en die inwoners van Jerusalem gered, uit die macht van konings van Heere van Assyrië en uit die macht van amal by hom. Die Heere het sy volk 
aan alle kanten beskerm. Baie mense het vir Heere in Jerusalem offers gebring en kostbare geskenke vir koning Hiskia van Juda. Wie sy aansien onder die nasies hoog gestuig het na die gebeure. Die Heere kom en hy help hulle en Hiskia sy aansien stuig en hy ontvang en klomp skatte. Maar dan staan daar in vers 25 die volgende Hiskia het echt in die dankbaarheid betoon vir die weldaad nie. Hy het ingenome geword met homself en dit het die toonen van die Heer oor hom en oor Juda en Jerusalem gebring. Hiskia het echt in die dankbaarheid betoon. Hy het ingenome geword met homself. As mens in 2 Konings lees, 2 Konings 20, dan sien ons dat Hiskia siek word net daarna. Jesaja kom om dit vir hom te vertel en Hiskia huil bitterlik. Hy was baie hartseer. Jesaja was nog nie eers in die binnenplein van die stad nie, toe die Heere aan hom die woord gee om vir Jeskia te gaan sê dat hy sy leven met 15 jaar sal verwee. Die Heere gee selfs vir Jeskia teken, hy laat die son, sy skade, tien trappies terugskuif en nog steeds sien ons nergens dat Jeskia dankbaar is hier. Net in die volgende gedeelte lees ons dan dat al gesante van Babel by Hiskia opdaag. En Hiskia wou so'n bykie afsjou met al sy skatte wat hy het, wat hy by mekaar gemaakt het, omdat die Heere hulle gehelp het. En dan wees hy vir hierdie mense, wees hy dan alles. Dan staan daar in 2 Konings 20 vers 15 en 17 die volgende, Jesaja vraag vir hom, wat het hulle in jou paleis gesien? En Hiskia antwoord, Hulle het alles gesien wat in my paleis is. Daar is niks van my skatte wat hulle nie gesien het. Toe sê Jesaja vir Hiskia, luister wat sê die Heere. Daar kom het tyd dat alles wat in jou paleis is weggedra sal word na Babel toe. Al die skatte wat jou voorvaders en jy versamel het. Daar sal niks oorblij nie, sê die Heere. So wat leer ons uit hierdie gedeelte is? Ons kom tot die besef dat, alhoewel die Heere nie dankbaarheid kan afdoen en dit enigszins hier van Hieske vraag nie dit om nog steeds kwaad maak. Dat hy nog steeds hartseer is daarvoor. Dat ondankbaarheid en eie waan en selverwaandheid om kwaad maak. As ons sikkel om te kan dankie sê vir die dinge wat ons gekry het, vir dit wat ons het, is ons dalk in die moeilikheid. Daar is een ander gezegde wat sê, gedacht is van selfsprekendheid is die doodsteek van dankbaarheid. En ook dankbaarheid groei in die akker van genade. Dankbaarheid is juist om genade raak te sê. Om te spreek van genade. So kom ons kyk of ons dit wat ons tot disver gehoor het, dat ek so bykie kan saambind, en as ek dit doen is, het maar my eie interpretatie. Ons het in die begin gehoor dat die wereld uitgevind het dat naalvorsing en die wetenskap bewys het, dat mense wat dankbaar is, baie gelukkiger is. Dat dankbaarheid die vereiste is, vir geluk in die wereld. Ons het gelees, dat God van my en van jou dankbaarheid verwag. Ons het gehoor van Hiskia, en hoe die Heere kwaad was oor ondankbaarheid. Hoe dit mensese leven slecht gemaakt het, maar dat die Heere dit nie sal afdoen, dat ons dankbaar moet wees. Dat het nie een keer van Hieskia gevraagd nie, maar dat die hele volk sy toekomst daardoor verander het. Dat ons uitgevind het, het lyk vir ons of God hou van dankbare mense. So as dit dan so is, as al hierdie dinge waar is, wat het God moendlik gedoen? talk net moendlik, kon hy een groot mate van geluk ingebouw het vir die in hierdie wereld wat dankbaar is. Talk net is dankbaarheid die vereiste vir geluk in hierdie wereld. Talk omvang op rechte, dankbare mense een groot mate van geluk. En hoe meer dankbaar jy is, hoe meer dinge het jy om voor dankbaar te wees as dit oprecht is. Ons het gesien, 
Dankbare mense is gelukkiger, hulle is gesonder. Die wereld en die lewe het het oor en oor bewys. En die groe ding is, geluk is die groe ding wat mense na smag. Dis wat mense soek. Een Britse sielkundige Robert Holden het ook gevind dat 65 uit die 100 mense geluk boog gezondheid gekies het. Toch het hulle ook gesê dat gezondheid ook wel belangrijk is voor een goeie leven. Daar is ook een gezegde wat sê het is nie geluk wat dankbaarheid bring, maar dankbaarheid bring geluk. Zeg Ziegler het gesê gratitude is the healthiest of all human emotions. Dankbaarheid het een groot effect op een mense sympathieke seenweestelsel, wat dan weer mense respons op angstigheid reguleer. Dankbare mense is minder angstig. En een ander groot ding wat gebeur is, die brein sky dopamine en serotonine af as jy dankbaar is, daar die nere oordragstoffe wat verantwoordelik is vir emoties wat jy laat goed en gelukkig voel. Het is amper asof jou breine goed voel medikasie afskui. Dankbaarheid maak mens gelukkig. Ons kan heel dag praat oor die wetenskap, maar gelukkig gaan ons dit nou nie doen nie. Maar dit wil vir ons lyk of die skepper rarig daarvan hou as ons dankbaar is. En dat jy daar in ruil daarvoor geluk ervaar. So wat kan ons doen om meer geluk in hierdie leven te ervaar? Hoe kan ons meer dankbaar wees? Een paar van die disciplines wat ek raak gelees het en al gesien het, is onder andere een, is mense wat deel is van die 5 AM klap, mense wat in die ochende 5 uur opstaan en dan die eerste 20 minuut van hulle dag gebruik hulle om te oefen en die tweede 20 minuut skryf hulle in die journaal oor alles wat vir hulle dankbaar is. Maar ek denk mens moet dit ook vir die heren kan sê, mens moet dit ook in gebed kan doen. Talk spesifieke tye van gebed, net waar jy aan dankbaar het, net om dankie te sê. Maar ander een is, jy kan heel dag doelbewus soek vir dinge om vir dankbaar te wees. Ek denk dit is een baie goeie een as jy dit kan recht kry. Een wat ek baie keer vir mense voorstel is, dat as hulle as gesin rondom die etenstafel sit, dat elkeen, sê nou maar as in die avond, drie dinge sal noem, waarvoor hulle daai dag dagbaar was. En dat mens dan gaan kyk, hoe het jou leven vader? Elkeen het maar sy eie manier, maar ek denk die groe ding is, om hierdie discipline op een of ander manier te beoefen. Maar ook nie saak, op wat een manier, vir jou ook al werk. En later, as jy het lang genoeg moet doen, dan word het leefwees. En in kerk, bewys ons nie net nou en dan in dankbaarheid. Ons leef, totaal uit dankbaarheid. Ons weet dat het onlosmakend deel is van een christense leef. Een derde van die Heidelbergse katechismus, handel dan ook juist oor dankbaarheid. Ek wil graag afsluit, met die woorde van Colossense 3 vers 16 en 17, wat die volgende sê, dit sê, wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle reikdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle weisheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofsange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al doen of sê, doen, dit alles in die naam van ons Heere Jesus. En dank God, die Vader, wereld. Mag jy een dankbare lewe leid. Mag jy altyd van genade spreek en dankbaar wees vir dit wat jy in Christus Jesus ontvang. En vir elke aas en teeg en mooi ding wat jy in die lewe raak. Vir elke gaal by die hand van God. Want ons herken dat alles wat ons het kom uit die Heere saam. Mag dankbaarheid ook vir jou leefwijse woord. Kom ons bid saam. Heere, ons almachtige, liefdevolle hemelse vader, 
Vandaag wil ons niet dankie sê. Dankie voor alles wat ons het. Amen. Jullie met de lijke dag geef verder. Tot ziens.